So tonight we're not gonna have a lot of people, huh? Looks like everybody else is at the stadium or something. Um, welcome, Santos. Thank you for being on time. How are you? Hello, hello, Santos. Good night. Hey, good evening. Hi. Um, so welcome, Santos. I, I thought you were going to be the only one with me here tonight. Uh, you know, apart from the rest of the people going to the stadium and cheering for our national team. Hey, me hubieran avisado que hoy era la noche de andar sin camisa o en tank top. Que está haciendo un calor. Es la calor. Ah, oh, bueno, aquí terrible. No, en San Miguel está pretty, pretty good, pretty cool. Everything just doing great so far. Wow, that is so, so weird. I don't know, I know, right? It's weird. Um, and I think today people sold pupusas without salsa negra, so that's another weird thing happening here. Oh, <laughs> you should try them. You know they're good. You know they're good. Okay. I tried. Uh-huh. You didn't like and, them? No, I didn't like them. Oh my God. So was it like a huge disaster or like a middle, middle disaster? Uh, I don't know, but I didn't like. It. <laughs> okay. That's, I mean, that's fine. It's not for every, anyone, you know, they say, uh, I sí, mean, pero that's, uh -huh. eso, eso es lo que dijo que, que está, que está bien ahí en San Miguel, no está haciendo calor bien raro. De verdad que sí, la verdad que sí. Aquí, Aunque... aquí. Aquí uh -huh. en que salte si está haciendo un calor horrible. <ríe> Qué triste. Es porque va a ganar la selecta. Ya van a ver. Ay, Dios. Ojalá que sí. Bueno, este, no, la verdad es que está raro que, que esté frío. Aunque, no sé, I don't know if you guys have read any, any news. I myself like reading the news here and there. And according to something I was reading the other day, the reason why temperature lately has been like um, deviating to like a lower point It's because of the explosion of that volcano. I don't know if you heard about that last, like, two weeks ago. Um, there was a volcano that exploded in the middle of the Pacific Ocean. And they say that, like, the, the gases, the, the, the chemicals um, that, that are released into the air, into the atmosphere, because of the volcano, have caused the Earth, like, temperature to lower a bit. I don't know how, how true that could be, but that's what they say. Así que puede ser, no, no sabe, dicen que eso mató los dinosaurios. Usted se lo escuchó. Hola. <risa> Usted se lo escuchó. Pues Estoy sí, pasando, yo. Solo paso el dato. That's, that's all I read, you know. <risa> so yeah, it could be true, it could not. So, um, there is something I would like to ask you tonight. And uh, I think it's not like the regular thing that I normally ask. And it's about music. If you had a chance to play a song, like for for you to get good vibes, yeah. Saben qué sería good vibes? Es como levantarse el ánimo. So if you if como you need a, uh -huh, if you need a song, if you if you will be able to play a song for you to get good vibes, what song would it be? What is that song that makes you feel alive? Um, okay, Eric, go. I love uh, uh, without. Of Eminem. <laughs> oh, okay. Obviously. <laughs> Without me, of Eminem. Mm -hmm. Without me, okay. Eminem. Will the real Slim so Shitty please stand up? <laughs> <laughs> okay. I don't understand. No, no, no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el tema con, con el, en sí la música. Es bien. En sí, a mí me gusta el ritmo. Más, más que nada. Porque ver, la Wendy. letra es muy rara. Sabe, Wendy, que yo me dormí, de hecho, en esa porque no había entendido la referencia que usted entendió. Good one there. Yeah, very, very, very good one there. Ok, ni entrar, lo dejan a uno, dice aquel. Uh, Santos, what will be your song? If you need a song for you to, like, pick it up and continue on going, continue on pushing forward, what will be your song? Esa canción que le levante los ánimos a usted. Eh... Every, every day. Eh, para mí toda la música me gustaba. Uh -huh. Sí, sería de, de, de every day de, de, de dance. Toda la música bailable. 
Oh, yes, so. so any song that you can dance to. Okay, yes. good, good. Okay, great. Yo estoy tratando de cómo... Ah, ya me acordé cómo se llama. Um, Calixto, what about you? What would be that song that, that brings you alive, that makes you feel like you can continue? Yes, uh, well, I like to listen to rock. Mm -hmm. so I like Nirvana. It's, it smells like teen spirit. I oh, think. good. It smells like teen spirit. That's a yes. really good song. Yeah, that's yes. a really good song. I, you know, in my case, I like Nirvana. Uh, I, li I, I like like classical rock uh, a lot. Aerosmith. In, yeah, Aerosmith. Mm -hmm. I listen to ACDC. I ACDC. listen to uh, Guns N' Roses. Actually, bon before, the, before the Metallica. pandemic hit, yeah before the pandemic hit i was i was this close guys this close from spending a hundred dollars in the ticket to go see guns and roses in guatemala because they were supposed to come on 2020 i was this close from getting the tickets and they said that people who got the tickets didn't really get the money back and uh i was like god because i was so excited to go to guatemala and, and see guns and roses so yeah good pick yeah. good pick um, what about, what about, what about you, Wendy? Tell us, what will be that song that brings you joy, that brings you alive? I like the, the old music, mm -hmm. but uh, my son favorite is um, Get Ready, the Rare, Rare Earth, creo que se llama el grupo. Okay. Esa es, es súper clásica y antigua, pero o sea, si la voy oyendo en el carro, yo voy como que sabes a ver Gritando qué. Y le, le, sí. a, a 60, y dice, que no habla solo, mucho en inglés, no dice solo, mucho. Solo pero llega sí. a 40 el volumen del carro, lo pone a 60. <risa> no, es la, la percusión y todo, lo, el, 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 porque es así como, no sé si habrán escuchado eso de alguna vez esa canción, pero en realidad es, es bien motivante, en mi opinión. Pues, mi mamá o sea, la escucha, sí. sí ¡Ah, la escucha. loco! Great. 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 Me dijiste vieja, bien al suave. Sí, así, mire bien, suavecito se la dejo bien. Ay, pero no importa, no importa, pero buenísimo, buenísimo, en realidad. No, no es, que yo, es que mi mamá la escucha y también a mí me gusta esa canción. Mándenla al grupo, pues vaya, mándenla a WhatsApp, la voy a escuchar más tarde. Sí, wow, por favor, sí. Porque esa okay. no me sonó. Tal vez ya la he escuchado, pero no me sonó. Sí. Okay, um, Adela, what about you? Tell us, what is that song that makes you feel alive? Teacher, teacher, please. Oh, okay. Adela, ella estaba enferma. La vez pasada dijo que tenía COVID, ¿cierto? Mm -hmm. Sí, espero. I hope... ¿Cómo está? How are you, Adela? Are you doing better? Hola, hello. Hi. Um, bien, gracias a Dios ya recuperada totalmente ya solo okay. ya de vez en cuando cuando hablo mucho ex, un poquito de todos pero oh, bien okay. por okay. eso no, nice. no me he conectado sinceramente sí. he estado un poquito pero ya ahorita ya estamos it's understandable uh, nice can... nice great it's nice to have you back great to have you back <laughs> okay so tell me Adela do you um, have a song that no like mm -hmm. um Sinceramente, cualquier tipo de ritmo, siempre y cuando sea cristiano. Ah, good. A la base. Uh -huh. En cualquier tipo de ritmo. Great. Uh -huh. Ok, pretty, pretty cool. Great. Ok, um, what about Jorge? Why so serious, Jorge? Oh, the, the music. Oh. No sé cómo se dice que me da ánimos, me helps, is, uh, no sé si se dice, cheer me, me up. Cheers me up, yeah, cheers cheer me, me up. up is uh, ele electronic, bachata, electronic. Um, a bit uh, reggaeton. And a bit of reggaeton. So basically that means you're getting tickets for Bad Bunny. <laughs> no, but Bad Bunny, medium, medium, porque so, muy so. malcriado. <laughs> that's okay that's okay great um Rene tell me Rene do you have one song that makes you feel like you are still alive and wants and pushes you to continue very difficult to choose a one song but I like um uh, G-Men mm -hmm. um me gusta esta voy a pasármelo bien me gusta. 
Oh, ya con eso, ya con eso. No. Good. <ríe> ya con eso, si no se nos cae el video. Okay, Great. Yeah. Les yeah, iba yeah. a decir al principio, fíjense, una canción con la cual hagan que nos voten el video, pero por eso fue que me tardé en, en figurar la, la mejor manera de, um, de preguntarles. Pero sí, esa canción es genial. Yeah, yeah, I like it. I love it. Ok, great, great. Um, Gloria, do you have that one song, Gloria, that makes you feel alive? At stage, uh -huh. can you repeat the question, please? Oh, one song that makes you feel great, that makes you feel alive. Una canción que le guste así como que la haga sentir súper bien. I don't have any any song teacher. Oh, really? I like uh, I like a lot of music, for example, romantic music. But uh, some I no sé, varias canciones. Okay. I like I like, but I don't have I don't have one any specific. It's understandable. It's understandable. Don't worry. Okay. Um, what about Brenda? Brenda <laughs> Rivera. Tell me, do you have that one song that makes you feel great? Yes, I like so much Hair With and Fire. Mm -hmm. um, my favorite song is September. Okay, great. Yeah. Very, very good. That's a really nice pick. Um, what about Rosa? Rosa Maya. Tell us, do you have that one song that makes you feel great, that makes you feel alive? I like... Casi uh, Eric. <laughs> I like uh, music Adele. Adele? Mm -hmm. And uh, do you have a favorite song from Adele? Yes. So which one would it be? Um, quiero ver. <laughs> Se llama. Hay una que no me acuerdo del título, pero sí me gusta bastante. Okay, okay, that's okay. okay. I learn, I learn fall in. Algo así, algo así comienza, pero ahorita se me ha ido. Está bien, está bien. Okay, um, Brenda, Susana, tell me, do you have what that one song that makes you feel great, that makes you feel alive? La Gran Fiesta, Olga Tañón, Check It Out, Taylor Swift, Single Ladies, Beyonce, and Cumbia, Because I Love Dance. Okay, great. Yeah, the, the Shake It Out by, by uh, Taylor Swift is a really good one. I, I don't know why I am so into Taylor Swift's music. Like, I like it a, a whole lot, and I don't really know why, because I don't think it's, like, that good. But, okay. Um, Carlos, um, tell me, Carlos. Carlos Blanco, do you have that one song that makes you feel great, that makes you feel alive? Yeah. Uh... I like uh, reggae music, especially one song which his name is Buffalo Soldier. Okay. Bob Marley. Great, great. Yeah. yeah, Bob, such a legend. Um, Glenda Borja, tell me, do you have that one song that makes you feel great? Good evening. Good evening. Um, I listen to uh, romantic music. Uh, That, uh, that make my feel emotional. Uh, como, uh, I like Luis, Luis Capaldi and his song, Before You Go. Okay, great. Before you go. Good, good, good. Um, Roxana, what about you? Do you have that one song in mind that makes you feel amazingly alive? Um... <clears throat> And um, I like Christian music and make me feel very good about God. Okay, great, great. We actually need to go for that a little bit more often. Um, okay, what about Felix? Do you have that one song, Felix, that makes you feel um, good, that makes you feel alive? I, I like... 
el Aizón de tren al sur. Uh -huh. De de son a prisionero prisioneros. That's the band. Tren al sur de prisioneros. Yes. Okay. I'm gonna look it up. I'm gonna look it up. Um, Karen Flores, tell me, do you have that one song that makes you feel great, that makes you feel alive? Hello. Um, yeah. Uh, I like those that still down. Science here yeah. is artist. Dust still down. I think I have heard that one. Creo que esa sí la conozco. Dust still down. <laughs> Good. Okay. And now, Claudia. Claudia Sarabia, tell me, do you have that one song that makes you feel alive? Yes, I. My favorite artist is Adele. The, I like the, the museum. The artist. Okay. Great. So, mm -hmm. Adele. Very good. Yes. Okay. Um, you know, for me, honestly, I have so many songs that I like. Uh, but the one that every time I listen to that song, I just feel like I just, I don't know, I, I just transport myself into a different dimension is um, Don't Stop Believing by Journey. I don't know if you have heard to that, if you have heard that song. Yeah. Don't stop believe it. yeah that one yeah, that's 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 my jam when i listen to that song i just feel so so great okay but just please promise me you guys are gonna send this your favorite song wendy to the group because it sounds like it will be fun um so for tonight we are going to be covering not really that much of a topic we're going to be talking about modifiers with participles and prepositions they are different they have different uses and once again, this topic is going to be around identifying people, like how we can um, defer one person from another. But before we go there, um, there was some of you or, well, yeah, one of you who was requesting our help, our assistance in a specific task here. And it's two of them. It's this uh, 4.6 and also 4.8. Eight. So these are the two exercises that um, some of you were requesting me in and, and like a um, direct message. And I was going to request your help to solve these two um, exercises. So the first one, we have the instruction that reads, write questions to match these statements. So what will be the best question um, for this first um this first statement, my brother is 26 years old. What will be the best question you can ask to get that answer? How old is your How brother? Old is your brother? How old is your brother? Okay, so how old is your brother? We already have the question mark here, so we're not going to be using a question mark. Okay, what about this one? I'm 173 centimeters. <clears throat> how tall are you? How how tall, How, are tall are you? Are you? How tall How tall are you? Once again, we already have the question mark, so we're not going to be using any. Okay. And uh, <laughs> here we have Sharon has brown hair. He's on the still back. Color. This Sharon. Okay. What color? What, what color, color is Sharon's color? What color is, is Sharon's hair? Sharon's hair. Is Sharon's hair. Is Sharon's hair? Sharon's hair. Her hair. Her hair. Her hair. Sharon's hair? Yes. Sharon's, Sharon's hair. hair. Okay, so what color is Sharon's hair? Good. And the next one. Um, no, she doesn't. She wears contact lenses. What will be the question here? Does she wear glasses? She wears glasses. Does she wear glasses? glasses. Does she wear glasses? No, she wears contact lenses. Okay, number five. He's tall and very good looking. What will be the best question here? What does he, what he, like? does he, look, he look like? like? 
Okay, so what does he look like? What does he look like? Very good. And for the next one over here, we have my sister's hair is medium length. My sister's oh, hair long. is medium how length. Long. How long is, is your sister's, sister's hair? hair? Okay, how long is your sister's Sister hair? hair? Good. Okay. okay, number seven. I have dark brown eyes. I have dark brown eyes. What color are your color eyes? Are you eyes? What color are your are you eyes? eyes? Very good. What color are your eyes? And in this one, it's very simple, right? I'm 40 years old. It will How be. How old are you? How, How old, old are, you? are you? How old are you? How old are you? There you go. Number nine. Um, they are they are nice, beautiful, and very tall. What do they look? What do they what look? Do they look like? like? Okay. What do they, they look, look like? like? What look do like. they look like? Very good. And in this one, once again, how tall is he? Right. Yes. How is he? How tall is he? Is he? Muy bien. How tall is he? And we all got him right. ¿Sí? Todas están correctas. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, el siguiente era el, les había mencionado, 4.8. Este era el otro con el cual se requería un poquito de su colaboración. En este era un audio. Así que espero que recordemos, ¿verdad? Más o menos, eh, cuáles eran las respuestas. ¿Sí? Era, um, listen to the audio program and fill in the gaps uh, with the correct information. In the first one, I think, Brian's. What would be the, the best way to complete this blank? Good looking. Good looking. Good looking. Brands, good looking. Very good. Brands, good looking. Good. He is? Pretty tall. tall. Pretty tall. Really tall. Very tall. He's very tall. With dark brown hair and a? Mustache. Mustache. Wait, mustache. I think that's the proper way to write it. Um... He's about 30. Okay, Tina's 18. She got, she's got red hair. Red hair. Red hair. Red hair. Red hair. She's got red hair. Um, shoulder length and very curly. 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 Okay. And she always wears interesting glasses just for fun. Rose is pretty tall. Pretty tall. Pretty tall. For her age, she has long, long, long hair. hair. Blonde hair. Long, long. Long, long hair. Long, long hair. hair. Long, long hair. Okay. Long hair. Long hair. And where's long, long, No, no. Long, 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 long hair. No, long, okay, long, 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 long hair. My bad. <laughs> okay. <laughs> long, long hair. Okay. <laughs> Long blonde hair. Este de Dicta Bravo solo porque no le aplicaron el bar a la selecta y le dieron algo a la canada. Pues sí. Vea, sí, ya la reamos. Eh. Era penal el de, el de Tamaca. Bueno, ya que estamos aquí en la clase. En Where's Contact Lenses. Dicen que los bilingües tenemos habilidad de estar en dos o tres cosas a la vez. So don't worry, guys. Multitask. Sí, multitasking. So she just turned 10. Um, ok, then number four. Teams about 23. He's fairly short. Fairly short. Fairly short. O sea, el bajito del grupo va. Fairly short. Um, in a bit and a bit heavy. 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 Good. Heavy. His hair isn't very long. And then we have Alice. Alice is very tall. Very, very tall. tall. Very tall. Very tall, right? Yes. Yeah. And she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. 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 She looks like a fashion model. Okay, now we're gonna check them. And we okay, we have one mistake. I think it was my bad. He's very tall. What is wrong here? Okay, it's pretty, pretty tall. Pretty, pretty tall. tall. Bad. Mistake. Pretty tall. Okay. So pretty tall. He's pretty tall. There we have it. 
So 33 out of 33. Good. Very, very good. Okay. So now we're going to move on into our actual topic for tonight. And we're going to be talking, as I mentioned, about modifiers uh, with participles and modifiers with prepositions. Modifiers, básicamente a lo que se refiere es a uh, una frase, una palabra que utilizamos, ¿verdad? Para pues, cambiar de cierta forma eh, cómo alguien se ve. Por otro lado, otra de las cosas que, perdón, la explicación que estamos ofreciendo más bien de cómo alguien se ve. Otra de las cosas que también podemos utilizar es cuando estamos hablando acerca de una familia o de un grupo y lo reemplazamos por once o cuando hablamos de una sola persona y también lo reemplazamos por one, ¿sí? Who is the one, por ejemplo. O sea, eso sería, ¿verdad? Ya modificar en sí el nombre, el noun, con el cual estamos refiriéndonos a esa persona y reemplazarlo por esa palabrita eh, de noun. Ok. En este caso, cuando utilizamos participles, eh, creo que ya hemos recibido alguna información. No estoy seguro, la verdad, porque no he visto ninguno de los cursos que venden antes que este. Pero cuando hablamos de los participles, estamos hablando de los verbos que se encuentran en esta forma, ¿verdad? Con su forma ing. ¿A qué se refiere cuando una oración está escrita de, o un verbo específicamente está escrito en esa forma? Se refiere a que esa actividad está siendo desarrollada por esa persona en ese momento. Sí, cuando utilizamos los participles, es a eso a lo que hace referencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, I'm speaking, es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? I'm speaking. En el caso de, um, de René, he's poking uh, his, his ear, ¿sí? O sea, está, ¿verdad? Ahí tocándose su oreja. En el caso de Eric, he's suffering right now, ¿ya? Yeah? So he's suffering. En el caso de Santos, He's getting cool or trying to cool himself. Sí. Um, vamos a ver, ¿a quién otro puedo ver? En el caso de... Ok, Sarai. She was just like fixing her hair. Sí, fixing. Eso sería fixing, ¿verdad? Arreglando, fixing her hair. Entonces, esas actividades, cuando ustedes están haciendo algo en ese momento, a eso le llamamos un participle. Sí, porque es como el, el verbo participio, algo que estamos realizando en ese momento específico. Así que tenemos aquí los ejemplos, ¿verdad? Whose role, sí, así lo, 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 lo entendí yo. Whose role o Raúl. Um, he's the man wearing a green shirt. Entonces significa, ¿verdad? Que es el hombre que está utilizando en ese momento específico, está utilizando o lleva puesta una camisa gris, perdón, verde, camisa verde. He's wearing a green shirt, no gray shirt, sino que green shirt. Entonces, en ese momento específico, él tiene ese distintivo. Así que es ahí cuando vamos nosotros a utilizar el participle, aquí en el wearing, ¿sí? Porque en ese momento vamos a modificar, ¿verdad? Cómo se ve esa persona, porque en ese momento específico está realizando esa actividad. Ahora, una vez más, Which one, sí, cuál, which one is role? Which one is role? Well, he's the one talking to Liz. He's the one talking. Aquí tenemos el participle. Es el que está hablando con Liz o está hablándole a Liz. So he's the one talking to Liz. Very good. Ok, ahora quisiera ver alguna pregunta que pueda surgir de parte de ustedes. Si ustedes pueden, tienen la oportunidad de ver a sus compañeros, Quisiera que de aquellos, sobre todo los que tienen la cámara encendida, porque los demás, ¿verdad? Eh, en este caso no tendríamos tanta facilidad de saber qué cosa podemos identificar en ellos. Que se fijen en alguna cosa que sus compañeros están haciendo y construyamos preguntas basadas en esas actividades. Y se la van a hacer, ¿se acuerdan? Hace días hicimos esa, esa, esa actividad, ¿verdad? Que le preguntábamos a otra persona lo que otro está haciendo. Así que vamos a tratar de hacerlo de esa forma. Por ejemplo... En este momento, um, I think, okay, there we go. Jorge is fixing his, his, his um, watch. Así que podríamos decir que René pregunta, who is Jorge? Sí. So, who is Jorge? Y le puedes preguntar por decir algo a Adela. Sí. So, as, vamos a hacer la práctica. Pregúntale a Adela, who is Jorge? Ya lo tiene encendido, ya lo tenía encendido. Jorge. Hola. Who's Jorge? 
Espérame que no veo a Jorge. <risa> Uh, um, um, Jorge y se toca el reloj. Ok, muy bien. Vamos a, eh, okay, lo que vamos a tratar de hacer es hacer una, o realizar una actividad que sea fácil para los demás eh, para que nos puedan identificar. Ok, muy bien. Thank you, Wendy. Ok, so Jorge, he's the one fixing his glass. Fixing his, oh wait, no, his glass, his watch. Por Dios. Bueno, ok, there we have it. So that's Jorge. Ahora, Adela, ¿a quién le quiere preguntar usted por alguno de sus compañeros? Yeah. Ok, vamos a ver. Calisto, tenemos ah. que hacer algo que se note. Sí, estoy viendo, no hay algo aquí. Ok. Ah, eh, Saraí. Who is uh, René? Um, René, René, no, quiero ver. René is, uh, quiero ver. ¿Qué está haciendo? <laughs> René, ¿qué está haciendo? Drink de, uh -huh. de soda. Okay, there we go. He's the one drinking. Drinking, Drinking a Pepsi. Vamos a hacer el product Azor. placement aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? No, hombre. No, no, yo no quiero imprimir nada. Uh, drinking a Pepsi. <risa> es que le di control P por hacer el, el shift P, le di control P. Ok. René, o oh no, Saraí sería. Saraí. Tell me, Saraí. Who are you going to ask and about who else? Um, like... uh, Eric. Okay. ¿Qué Hello. Le ¿Qué le va a Eric, a Eric, who's, who's a teacher? Uh, his one is teaching us. No, hombrecito. <laughs> Vaya, mira, me tuvo a dejar este, este, esta pista ¿Qué aquí. ¿Qué está haciendo usted? I have that orange thing in my head. And? Tengo esa cosa anaranjada ahí en la, en la frente. Okay. ¿Qué es? ¿Posting? ¿Qué digo? Pues? ¿Un quesito tiene o qué tiene? No, es, es un... Es un, es un Una power tenilla. plug. Es un power plug. Oh. Unos chetos tiene. Unos chetos. Unos chetos. Tiene. Un cheto. No. Está jugando a comerse la galleta. Pues. Está jugando con Lego. Para... Sin no. mentir, yo creí que era cáscara de mandarina. Ah, ok, ok. Claro, en la de frente. Vaya, no, aquí tengo la salva. Vaya. Vaya. Ok, la boca ella. Ok, no, está bien. No, eh. Como lo dejan a uno de mal, vea. Ajá. Eh, ¿Cómo sería? Oh, eh, he's, he's the one. Así, he's the one. Uh, he's the one. Um, What am I doing? He's though? the one. Eh, I don't know. <laughs> eating, eating salt. Holding. Eating. eating. Oh, no, that's ah, holding. Holding, holding, salt. holding the salt. Holding the salt. Holding, holding the salt. 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 Ajá, para no estar tan concentrado en el partido, vine para acá. No. Pinocho, ahí pegó la tiene, nariz en la cámara. Okay. ¿Por qué tiene una sal en su escrito? Ah, pues ahorita le va a dar una. <risa> <risa> ok, Eric, ¿a quién le vas a preguntar? Eh, Wendy. Okay. <risa> eh, who's, who's Carlos Calixto? Carlos, Carlos, Carlos. One moment, please. ¿Dónde está Carlixto? Touch. Ah. He is the one touching your guitar. He's. Mi guitar. Oh, the guitar. His guitar. He's the touching. One touching. Yeah, eso está bien. The guitar. Pero sería his guitar. His guitar. His ah, ok. Guitar. Podríamos decir también the guitar. Sí, the guitar. Estaría bien. Pero ahorita pues estamos hablando de que esa guitarra, es, su guitarra? Es, la, es la de Calixto. Ajá, entonces sería his guitar. 
I suppose. Ajá, pero, o también se la robó en algún grupo de Maya, por ejemplo. Me salió en el sombrero del mago. Con estos magos allá. No forma de pago. Eso. Puro unos chetos. Un quesito, Dios, no sé qué nombre. Sean serios. Okay. Por la Coca-Cola en la pandemia. En cabal. So he's the one touching, touching his guitar. ¿Saben que aquí está muy apropiado el decir touching? Um, recordamos, ¿verdad? Que siempre se nos, se nos aclara que no vamos a decir touching a la hora que alguien está este, pues, tocando un instrumento, sino que se, se dice playing, pero en ese momento Carlos no lo estaba eh, pues tocando en decir, ¿verdad? De hacer que emitiera sonido, sino que solamente lo estaba tocando, ¿sí? Um, ok, El, the meaning of the question. Cuando preguntamos who's the one o who is someone, lo que queremos saber, ¿verdad? Es, en este caso específico, Carlos, eh, ¿a quién se refiere? O sea, como, ¿quién es esa persona? Y la respuesta, lo que hace es darnos una idea, utilizando el verbo participio, o sea, a referir, refiriéndose a lo que la persona está haciendo en ese momento específico, acerca de eso, ¿verdad? O sea, dándonos una idea de lo que esa persona se encuentra haciendo en ese momento. Ok, Wendy. We're going to try with a girl because aquí tenemos solo his, 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 his. Así que vamos a ver, vamos a preguntar por alguna chica. ¿A quién le va yes, a preguntar? Yes, yes. Uh, who's Claudia? ¿A quién le va a preguntar eso? Um, uh, Roxana. Ok, so Roxana, who's Claudia? No esconda la cerveza, no, no esconda la cerveza. Dicen que Roxana está, está ahorita llorando ya. Ah, ok. The other... Ahí, ahí está. está. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Ok, so who's Claudia? <laughs> Let's see what's, what's Claudia doing. She's... Uh, she's... Uh, she's um, she has a pen. Oh, there we go. Looking... No, she, looking, has, she has a pen, she has a pen. She has she, a pen. She's looking at uh, your, your computer. Okay, she's the one, aunque ahorita todos lo estamos haciendo, but that's good. She's the one looking at her computer. Sí, una vez más, sería her, her computer. Her computer. Her, uh -huh. Porque es la, la de ella, her computer. Sí, her computer. She's the one looking uh, at her computer. Muy bien. También podíamos haber, haber dicho, ¿verdad? Um, she's the one, aquí utilizando otro verbo, waving. Waving a pen. Porque en ese momento Claudia estaba haciendo este movimiento con el, con el lapicero. So she was waving a pen. Sí, waving. Yo pensé que ¿Eh? estaba escribiendo. A mí tú. No, pero es, es que creo que quizás estaba escribiendo en un momento, pero después cuando vio que no le veían el lapicero empezó a moverlo así, waving, waving. waving. <risa> así que eso, waving a pen. Ok, um, Claudia, vamos a hacer la última pregunta. Vamos a preguntar por alguien. So, who are we going to ask about? Ok. Um, um, Gloria. Mm -hmm. who, um, who is who? Who, who is uh, Gloria? Mm. Who is Gloria? El problema es que Eric. Gloria no tiene. So, ajá, Eric, ahí está, muy bien. Uh, who is Eric. Eric? Okay, so Gloria, who is Eric? So, Gloria, who's Eric? ¿Cómo podemos identificar a Eric en este momento? Ya me duele la mano. Sí, ya me fijé. Again. De rato está el cipote. No es ni cago, le hace bien. Hey, usted, sí le gusta molestarme. ¿no? Oh, uh, Eric. No, no. So, who's Eric? Okay. He's, he's the one. <laughs> Again. <laughs> he's the one. Aquí le voy a dar. Wearing a cap. Okay. He's the one wearing a cap. Again. <laughs> okay. Ahí le vamos a dar nomás. And I. He's the one wearing a blue cap. Este es el que está, el que está usando, verdad, la gorra, la gorra azul. Este no trajo la mochila azul, sino que en la, la noche. Azul. Ya, yeah, normal en el gym, cuando eso siempre me ha dado risa en el gym que hay un montón de cipotes que van con gorra y yo me quedo como like why. 
O sea, son las seis y media, andan con gorra ahí. Es normal. Pero ¿por qué? Es normal. No sé por qué. Es la moda. Es la parte del look. Es la well, moda. Maybe. A mí no me gusta andarla así. Un chico que vio el gorrita, le decía eso. al principio, por eso no me sabía el nombre, así que ajá, Uy, el gorritas. Porque he was always wearing a cap, and I don't know why. Like when you go to the gym at night, like I don't see the point. Me myself, I don't see the point. Okay. You rarely use uh, wearing sunglasses in the office. Oh yeah. Or at night. Cap, yes. no. Some people Or do that night. as well. Maybe for protection, for eye protection. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay, so when we talk about prepositions, cuando vamos a dar instrucciones o vamos a poder facilitar una idea de dónde está la persona haciendo uso de preposiciones, obviamente estamos hablando de preposiciones de lugar, ¿verdad? No vamos a utilizar preposiciones de tiempo, sí, esas son específicas para dar la indicación de dónde se encuentra esa persona. So, we have the examples, who's Liz, sí, o sea, quién es Liz. She's the woman with um, short black hair. Este with sería la preposición en este caso específico. She's the woman with short black hair. Entonces es la mujer con el uh, pelo negro o pelo corto negro. ¿sí? So she's the woman with short black hair. Muy bien. Um, what about Julia? Who, which one is Julia? Which one is Julia? She's the tall one in jeans. She's the tall one in jeans. Es la alta en pues pantalones vaqueros, ¿verdad? Es la, la persona alta que está utilizando pantalones vaqueros. Ok, now, who's, who are the Smiths? Who are the Smiths? They are the people next to the window. They are the people next to the window. So the Smiths are the people next to the window. Serían las personas que están al lado de la ventana. So they are the Smiths. Um, which ones are the Smiths? ¿Cuáles son los Smith? Aquí tenemos una vez más, ¿verdad? La, la sustitución eh, pues del uso de who y el verbo be por el which y el, el, la pues, generalización de one. ¿sí? Which ones are the Smiths? They are the ones on the couch. They are the ones on the couch. Entonces son los que están en el sofá. Esa sería la forma entonces en la cual vamos a poder identificar dónde alguien se encuentra dependiendo de la, la preposición o la ubicación. Las preposiciones específicas que estamos usando acá serían with, serían in, ah, in, serían next to, ¿sí? next to, there we go, next to, and on, ¿sí? on. Muy bien, así como estas, sabemos que existen verdad muchas otras preposiciones de lugar que podemos utilizar para pues hacer la referencia a donde algo o alguien se encuentra. Ok, ¿alguna duda que nos haya nacido a raíz de los modifiers with um, participles or prepositions? Sabemos cómo más o menos los podemos utilizar. Cuando hablamos de los participles, ¿verdad? Será pues haciendo uso de la actividad que esas personas estén realizando en ese momento. Aquí vamos a, a utilizar diferentes verbos. Tenemos aquí fixing, uh, drinking, holding, touching, waving, and wearing. Esos son los verbos que utilizamos esta noche. Así como estos, ustedes pueden referirse a cualquier verbo que la persona eh, o la actividad que la persona esté realizando. Pueden ustedes decir, um, she or he is the one standing by the wall, standing by the door, um, singing right now, playing the guitar, um, I don't know, delivering the pizza, cualquier actividad que la persona esté realizando. Y en cambio, cuando es con prepositions, será verdad, algo que tenga que ver pues con la ubicación, o sea, con dónde se encuentra esta persona o pues una forma en la cual lo podamos identificar en el espacio en el cual estamos en ese momento específico. Así que, no sé, aparte de eso, ¿tenemos alguna duda eh, de esto, de las, de las modifiers? Ok, looks like no. Good. Ok, so we have now one conversation, which one is her? Oh, which one is she, sorry, which one is she? And I think this one is one of the shortest conversations that we have had so far. Um, and it's between, well, these two people, Liz and Roll. See, Liz and Roll. Um, so it goes like, hi, Roll. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. 
she went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk with Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, I'd like to meet her. Esto, eh, aquí una vez más, me acabo de acordar de, de que hace días no les mencionaba, ¿verdad? Lo de los linking sounds, las, las, las palabras que se pueden ir interconectando unas con otras para que pues funcionen como una sola en algún sentido. Um, entonces, aquí tenemos una, ¿sí? Couldn't make it, couldn't make it. O sea, no, no existe tanta división, ¿verdad? Cuando decimos estas tres palabras. Y esta es una frase que utilizamos a menudo cuando se refiere, pues, a alguien que no pudo llegar a un lugar, ¿sí? Por lo general, pues, considero yo que la palabra que se nos viene a la mente, ¿verdad? Cuando hablamos que alguien no pudo venir o no, o no pudo asistir a algo, pues, decimos uh, couldn't come, ¿sí? Pero también couldn't make it es una forma de, de referirnos, ¿verdad? Que alguien no pudo venir en, en el caso específico de una reunión o una fiesta en la cual se suponía que íbamos a estar. Eh, bueno, en esa otra parte no hay ninguna que yo pueda ver como Lincoln Sound. Esto es todo normal. She went to a concert with eh, Alex. ¿Perdón? Teacher, ¿Sí? eh, ¿qué significa I'd? Oh, eh, sería en the, the last. Oh, ya, yeah, I'd. Este, bueno, uh -huh. tiene, dos, tiene dos formas. Tú lo puedes encontrar como like. eh, I would. Sí. I would. O si no, también lo puedes encontrar en ocasiones como I could. Pero el más común, la forma más común de hacer esta, esta abreviación sería I would. ¿sí? Entonces sería I would like to meet her. Entonces significa me gustaría conocerla. I would like to meet her. De cerca. Uh -huh, bueno, okay. I would like to meet her. ¿sí? Eh, vaya, en caso que utilicemos I could, sería por ejemplo I'll Go if I wanted to. Sí. Ahí no, no, no diríamos I will go if I wanted to, sino que sería I could go if I wanted to, pero no es tan común. El could por lo general se pone de forma completa. O sea, no es, no es um, una cosa pues, de a diario, ¿verdad? De encontrarnos con un could que esté así, abreviado. Por lo general el could va a escribirse I could do this, I could do that. Entonces, I'll por lo general va a significar I would. Ok, entonces, siguiendo con lo que les mencionaba de los linking sounds. Um, go and talk with Julia. She doesn't know anyone here. No, en ese caso no. Ok, glasses over there. Sí, glasses over there. Aquí también sería. Glasses over there. Sí, esta sería otra, ¿verdad? De esas frasecitas que se pueden utilizar así como una sola. Glasses over there. Porque eh, los sonidos fuertes, del, la R al final acá, y la TH del principio de there se van fusionando y así se evita, ¿verdad? Ese bump que puede existir ahí. Solamente se dice glasses over there, ¿sí? Over there. Ok, um, luego uh, la última era esta, ¿verdad? I like to meet her, ¿sí? Una vez más, la T de alguna forma se fusiona, ¿verdad? Con la siguiente palabra y pues queda solamente como meet her, ¿sí? I like to meet her. Bueno, ahí terminó. Ok, I like to meet her. Ya, Eric, ya déjalo. Déjalo ir, ya está muerto. <ríe> Fue el bar, el bar la regó. Bueno, ok. No, está muy so, we're going to practice this one right here. Um, who wants to do it? Who would like to do the practice here in front of the rest of the team? And then we're going to move for a little bit to the breakout rooms to just have one little practice before we go. So, um, who would like to be the, the participants? Solo dos. No. Okay, Gloria. Okay, and Can Rene. I? Gloria and oh, Rene. Okay. Yeah. Okay, Gloria and Rene, you guys can start the practice whenever you like. Okay. Got it. Hi, Raul. What you see? What is my look? Oh, she couldn't make it. 
She went to the concert with Alex. Oh, wait. Why don't you go and talk with you? He doesn't know anyone there. Julia, you want is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I like to meet her. Okay, there you go. I like to meet her. Good. Muy bien. Entonces, tomen sus capturas cor correspondientes que justo en este momento nos vamos a dividir, ¿verdad? En los breakout rooms para hacer la práctica, como les mencionaba antes de terminar la clase de hoy. Okay, there you go. You guys can start joining now. Va, yo en la primera. ¿Con quién? Dele mm. Santos, si gusta usted con. con ok, ahí. está bien. Va. Vamos. Inicia. Hi, Ra Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she's good. I'll make it. She's going a poker. Concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk with Julia? She doesn't know anyone here. Uh, Julia, which one is she? Is she the woman wearing glass over, over there? Oh, she's the talk one in gyms. She's standing near the window. Oh, the light to meet her. Nice. Okay. 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 Or maybe Claudia and Rosa. Okay. Hi, Claudia. Good to see you. Where my Maggi? Oh. She is cool, make me con Gloria. Okay. O Brenda, ¿quién era la que estaba? Perdón, no vi. Empieza. George. Sorry. Hi, 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 Raúl. Good to see you. Where is Maggie? Gloria o yo, okay, okay. Oh, she could make it. She went to a concert with Alex. Oh well, yeah. why don't you go and talk with Julia? She doesn't now and John here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She is the tall one in gym. She is standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Next. Okay, Gloria and me. If, okay. if, if you guys don't mind me, um, just a little bit. Okay, solo un par de palabritas nada más se nos fueron un poquito off. Um, sería, por ejemplo, cuando decíamos anyone, sí, anyone, que se refiere a nadie, ¿verdad? She doesn't know anyone here. Y la otra era la de um, standing, sí. Esas fueron las dos, Jorge, que se nos fueron un poquito, un poquito mal. Sería anyone. Y la otra era standing. She's standing near the window. El resto, muy bien hecho, sí. Okay, okay. so you guys can do it. Brenda and Gloria, I think. Yeah. 
Yeah. Okay. Hi, Ro. Go to see you. Where's Maggie? Gloria? Carlos con Brenda, ¿verdad? Inicie, Carlos. Carlos. <coughs> Quizás no está. Vaya, pues lo voy a hacer yo. <ríe> Piensa. Ahorita, ahorita. Bueno, ah. si no. ¿Quién soy yo? Inicie usted please, para please. que esté bien. Ah, ok. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she called Maggie. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk with Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing place over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I like to meet to meet her. Okay. Push. Qué rápido regresan ustedes. Bueno, eh, solo se, se sintieron que se tardó un poquito. Es solo porque estaba en un momento, porque estaba terminando una, una práctica en un grupo, el grupo donde estaba eh, Carlos, y no quería interrumpirles, ¿verdad? Porque Carlos era la primera, primera vez que participaba. Ok, um, well, apart from that, I think uh, so tonight I would like to apologize because I'm a little bit tired. I started good, but then I got tired because I've been teaching basically the whole day. I was I was leading classes in the morning for the university and I had to continue right now. But tomorrow, I promise you, um, <laughs> I'm all yours and I'll be here with more energy than today. Um, so we are done for the night, I think. And once again, thank you guys very much for your approaches, for your participations, your opinions, which is always, always welcome. Um, and thank you. Thank you very much for your effort. Um, so we will be here tomorrow again for the last class of the week. So be ready and uh, enjoy your day tomorrow, please. We're going to have to talk about that at, at night tomorrow again. Okay, so have a really good night, guys. And uh, night enjoy your, your resting night as well. Good night, night. Bye. 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 Bye.